వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మైండ్ అండ్ యూ సో మైండ్ అండ్ యూలో స్పెషల్లీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ప్రేమ రిలేషన్షిప్స్ ఈ టాపిక్స్ మీదే మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మరి ఈరోజు మామూలుగా అబ్బాయిలందరూ అమ్మాయిలకి ఏది ఇష్టం అనుకొని డిఫరెంట్ హెయిర్ కట్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు డిఫరెంట్ బియర్డ్స్ బాడీ పర్సనాలిటీ అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు కదా అసలు నిజంగా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలని ఇష్టపడతారు అని పర్టికులర్గా ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయంట సో అలాంటి యాట్రిబ్యూట్స్ని ఈరోజు మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి హ్యూమన్ బిహేవియరల్ సైన్సెస్ లో చాలా మందికి కౌన్సిల్ చేస్తూ రీసెర్చ్ చేస్తూ అండ్ చాలా మందికి లైఫ్ కోచ్ గా ఉండి వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి రీజన్ అయిన సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మద్రిమా రెడ్డి గారు ఆటతో మాట్లాడి ఆ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మద్రిమా గారు సో మా అబ్బాయిలు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో అమ్మాయిలకి కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీన్ in qualities in their partner. వాళ్ళు ప్రేమించాలన్నా ప్రేమించాక ప్రేమ పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలన్నా కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి అవును సో మీరు ఇందాక అన్నట్టు అపర్ణ గారు అబ్బాయిలు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయిలకు నా ఏమేంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుందో అని వాళ్ళు కూడా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగనుకోండి మీరు అన్నట్టు బియర్డ్ పెంచుకోవడము హెయిర్ పెంచుకోవడము లేకపోతే పోనీ వేసుకోవడము లేకపోతే సిక్స్ ప్యాక్స్ చేసుకోవడము ఇలా ఈ బ్రాండ్ వేసుకుంటేనే ఇష్టమా అనేసి కానీ అమ్మాయిలకి ఇవి చాలా ఇష్టమైనవి ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ కూడా చెప్పాను మీతో ఒక ఒక్కరిని చూసో ఇద్దరిని చూసో కాకుండా ఎంటైర్లీ రీసెర్చ్ చేసి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్గా ఒక తపస్సు లాగా ఒక మిషన్ లాగా ఉండే వర్క్లో ఉన్నా నేను హ్యూమన్ బిహేవియర్ సైన్సెస్లో దాదాపు లక్షలాది కొద్ది మందిని కౌన్సిల్ చేసి ఉంటాను కోచెస్ ఉంటాను అలా వాళ్ళల్లో చాలా నేను మెన్ అండ్ ఉమెన్ని చూశాను క్లోజ్గా చూశాను రీసెర్చ్ చేశాను ఏవి ఎక్కువ అని దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ చాలా కూడా ఉంటాయి కానీ మరీ టూ మెనీ అంటే అసలు అంది ఉండరు చూసుకోలేరు కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వీక్నెస్ స్ట్రెంత్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫర్ ష్యూర్ ఎందుకంటే ఇవి లేకపోవడం వల్లే కంపారిటబిలిటీ లేకుండా అవి విడాకులు అవుతున్నాయి చాలా మందికి డైవర్స్ అవుతున్నాయి సో ఈ ఫిఫ్టీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి సో ఇవి అబ్బాయిలు మీకోసం అని తెలుసుకోవడానికి కోసము నెంబర్ వన్ ఇస్ అమ్మాయిలు చూసేది అబ్బాయిల్లో నెంబర్ వన్ రెస్పెక్టింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఉమెన్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా ఉమెన్ హుడ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా నాకు ప్రత్యేకంగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా అని అంటే చాలామంది అంటుంటారు నేను తనకి ఇస్తాను మేడం రెస్పెక్ట్ కానీ తనకు ఉండట్లేదు అని అంటే వేరే వాళ్ళందరి గురించి ఎప్పుడు చెడుగా మాట్లాడుతూ తనతో అలా ఉంటే కూడా ఒక్కొక్కసారి మీ బిహేవియర్ గురించి నెగిటివ్గా అనుకోవడానికి ఉంటుందండి ఫస్ట్ సింప్లిసిటీ ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్టింగ్ హర్ తనని రెస్పెక్ట్ చేయడము ఎంటైర్ ఉమెన్ హుడ్ని రెస్పెక్ట్ చేయడము ఇలాంటి థాట్స్ ఉండడం మీకు రెస్పెక్ట్ అనే థాట్ తను కూడా మీతో పాటి ఒక వ్యక్తి అనుకోవడం ఇది రెస్పెక్ట్ అంటే మీనింగ్ అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే పాజిటివిటీ ఓవరాల్గా ఒక మనిషిని చూస్తూనే మిమ్మల్ని చూస్తూనే అబ్బాయిలు ఒక పాజిటివ్గా ఫీలింగ్ కలగాలి అమ్మాయికి ఆ పాజిటివ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది సో నంబర్ త్రీ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా మందికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటుంటారు లిజనింగ్ స్కిల్స్ అండి అమ్మాయిలకి రోజులో మీరు ఏదో ఒక టైంలో ఒక టె ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం అయినా ఆరు కొంతమంది అబ్బాయిలు అంటుంటారు ఓ మేడం టెన్ మినిట్స్ సరిపోదు అఫ్కోర్స్ సరిపోదు అంతకంటే కొన్నిసార్లు లిజనింగ్ రోల్ తీసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడటమే రోల్ కాకుండా కొన్నిసార్లు అమ్మాయిలు చెప్తుంటే మీరు ఊకట్టి వాళ్ళు మీరు ఫోన్ చూసుకోవడము టీవీ చూడ్డము నువ్వు చెప్తుంటే నేను టీవీ చూసుకుంటాను నేను ఫోన్ చూస్తానని కాకుండా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే మీరు ఇలా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ వింటూ మీ మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ అక్కడ ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు సో ఇలాంటి కనెక్ట్ ఒకటి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పేటప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి సో అమ్మాయిలకు చాలా మంది అబ్బాయిలు ఇంటెలిజెన్స్ ఇష్టం ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ ద థింకింగ్ లెవెల్ వాళ్ళది ఎలా థాట్స్ అండ్ బ్రాడ్ మైండెడ్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఏమైనా వాళ్ళు మాట్లాడేటే సబ్జెక్ట్స్ కానీ టాపిక్ కానీ ఇలాంటి బేసికలీ ఇంటెలిజెన్స్ ఓవరాల్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సోషబిలిటీ లైక్ సోషల్ స్కిల్స్ కానీ సోషబిలిటీ అంటే సోషలైజింగ్ పీపుల్ అంటే అందరితో మంచిగా మాట్లాడడము అందరితో మంచిగా కలవడము ఇట్లాంటి వాళ్ళంటే ఇష్టం ఉంటుంది సొసైటీలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ ఉండాలి అబ్బాయిలకి ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ అంటే ఒక దాని గురించి ఏదైనా సంకల్పం పెట్టుకొని ఒక దాని గురించి ఎంతో
అమ్మాయిలకు పెద్దగా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ లే ఉండదు అని కానీ ఎవ్వరికి ఎలాంటి అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలలో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండేవాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అవును అంటే మరీ సర్కాజం గా మీరు జోక్స్ వేసుకుంటూ ఇట్లాంటి ఉండదు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అని జడ్జ్ చేసుకోకండి మంచిగా స్మా అంటే ఏదైనా డ్రెస్సింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు నార్మల్ హ్యూమర్ కూడా జోకర్స్ జోక్స్ కానీ ఇంకేదన్నా కానీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండేవాళ్ళంటే ఇష్టం ఉంటుంది తర్వాత ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ మీరు నిజాయితీ ఉండడము ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరితో ఉన్నా ఒక పది మంది అమ్మ ఇప్పుడు చాలా మందిలో ఇన్సెక్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది మీరు ఒక ఒకరితో ఒక రూమ్లో ఇలాంటి గదిలో కూర్చొని మాట్లాడినా ఒక పది మందిలో ఉన్నా కూడా మీ పైన ఒక ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ ఉండాలి అది అమ్మాయిలకు చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక లోపల బయట ఒకే పర్సనాలిటీ ఆ ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ మీలో ఉంది అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండాలి మీరు నాతో ఒకటి చెప్తున్నారు ఇంకొకటితో ఏం చెప్తున్నారు ఇంకెవరితో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటున్నారు అట్లా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండకుండా ఒక ట్రస్ట్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ట్రస్ట్ వర్తి అంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ సో ఇది ఉండడం చాలా ముఖ్యము రిలేషన్షిప్ నిలవాలంటే ఎప్పటికీ ఉండాలంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన క్వాలిటీ దాని తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సెక్యూర్ రిలేషన్షిప్స్ ఒక మనిషికి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు చేసే పట్ల ఈవెన్ అమ్మాయిలలో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇష్టం ఇంపార్టెంట్ అబ్బాయిలలో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు చేసే పనిలో మీకు అన్నీ తెలిసిందకపోవచ్చు వాళ్ళు కానీ మీరు చేసే పనిలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అది చూస్తారు అమ్మాయిలు తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఒక సెక్యూర్ రిలేషన్షిప్ అంటే దానిలో ఎంతో ఇష్టపడతారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిల దగ్గర సెక్యూరిటీ వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళు సెక్యూర్ రిలేషన్షిప్ అంటే కొంతమంది అబ్బాయిలు మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటారు కొంతమంది తొందరపడుతుంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా అనే సంథింగ్ ఆ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ వాళ్ళలో డిఫరెంట్ ఉంటాయి అలాంటి కాకుండా మీ దగ్గర ఒక భద్రత ఫీలింగ్ ఉండాలి అమ్మాయికి ఆ భద్రత ఫీలింగ్ అనేది సెక్యూర్ రిలేషన్ అంటాం నేను నువ్వు నేనున్నాను ఒక ఫీలింగ్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ సెక్యూర్ రిలేషన్ అంటే నువ్వు ఉన్నావు కదా అనేసి పొద్దునైనా రాత్రి అయినా ఏ టైంలో ఉన్న ఒక ఫీలింగ్ చాలా బలం ఇస్తుంది అమ్మాయికి ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా దాని తర్వాత డెఫినెట్లీ ఫిజిక్ ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కరు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఫిజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫిజిక్ అంటే ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సిక్స్ ప్యాక్స్ బిల్ చేస్తున్నారా లేకపోతే రోజు జిమ్ లో ఉంటున్నారా కాదు ఓవరాల్ టాప్ టు బాటమ్ చూసినప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉండే ఫిట్నెస్ వాళ్ళలో ఉన్న హుషారు ఉండడము కానీ వాళ్ళలో ఉండే హెల్తీనెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళకు రాదు టాప్ టు బాటమ్ చూస్తూనే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుండే వాళ్ళలో ఒక పాజిటివిటీ ఉంటుంది కరెక్ట్ వాళ్ళ ఒక ఫిట్నెస్ బాగుంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది అమ్మాయిలకు చాలా ఇష్టం కదా సిక్స్ ప్యాక్స్ పెడుతున్నారు మొత్తం టాటోలు వేయించుకుంటున్నారు అది కాదు ముఖ్యము హెల్తీగా హెల్తీగా ఉండడము ఫిట్నెస్ బాగుండడం ముఖ్యము దాని తర్వాత రొమాంటిక్ నేచర్ చాలా మంది అనుకుంటుంటారు అసలు డైరెక్ట్ గా రొమాన్స్ వేరు లవ్ వేరు అండి సెక్స్ వేరు అమ్మాయిని చూసినప్పటి నుంచే ఒక లస్ట్ డ్రివెన్ లాగా ఎప్పుడు సెక్స్ గురించి మాట్లాడము అలాంటి మాట్లాడితే ఇష్టం ఉంటుంది దాంట్లో చాలా మంది అంటారు ఈ అమ్మాయి సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది నన్ను నేను చెప్పేటివి ఇట్లా అని మరి మీరు మాట్లాడే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు సెక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా లస్ట్ డ్రివెన్ లాగా ఉంటున్నారా అమ్మాయితో అనడం అందుకే నేను సెక్యూరిటీ చెప్పాను ఫస్ట్ సెక్యూర్డ్ భద్రత అలా కాకుండా రొమాంటిక్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ రొమాంటిక్ మీరు ఏదైనా చెప్పచ్చు రొమాన్స్ గా కరెక్ట్ మీరు డేటింగ్ చేస్తున్నా కూడా పెళ్లి తర్వాత కూడా ఎప్పుడు రొమాన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి డేటింగ్ చేసి కొంతమంది పెళ్లి అయితేనే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కే రొమాన్స్ అంతా వానిష్ అయిపోతుంది నా భార్యనే కదా ఇంక ఉంటారులే వాళ్ళు ఏముంటుంది రొమాన్స్ ఎందుకు చూపించాలి ముందంటే అవసరం పెళ్లికి ముందంటే ఇప్పుడు ఏమో అవసరమో అని అనుకుంటారు రొమాన్స్ అనేది ఎప్పుడు అండి నైన్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను నైన్టీ ఇయర్స్ కప్పులు ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నా క్లయింట్స్ వాళ్ళల్లో కూడా ఎప్పుడు మార్నింగ్ లేసిన నుంచి ఒకరి పట్ల ఒక క్రష్ ఉంటుంది ఒకరి పట్ల ఒక రొమాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు ఇది ఎప్పుడు సస్టైన్ చేయాల్సింది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరులో ఉండాలి కానీ రొమాంటిక్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉండాల్సింది హస్బెండ్ లో సో అలాంటిది ఉమెన్ కి చాలా ఇష్టపడుతుంది సో కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చెప్పకపోయినా అయిపోయినా అబ్బాయిల్లో తీసుకురావాలి రొమాంటిక్ నేచర్ రొమాంటిక్ డిస్కషన్స్ ఓకే అలాంటిది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఒక మనిషిలో స్వచ్ఛమైన ట్రూత్ ఉండడము ఒక
ఓవరాల్ కంపాటబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మీకు అమ్మాయికి మధ్యలో కంపాటబిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపాటబిలిటీ అంటే మీకు ఇష్టమైన తనకు ఇష్టపడడం తను ఇష్టపడ్డది మీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రెస్పెక్ట్ చేయడానికి కంపాటబిలిటీ అంటారు ఇప్పుడు సపోజింగ్ తనకు ఒక మూవీ స్టార్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది మీకు ఒక మూవీ స్టార్ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు ఎందుకు నేను తన మూవీ స్టార్ చెప్తే తన దానికి వెళ్ళాలి నా దానికే వెళ్తాను ఇలా ఇగో పెట్టుకుని అనుకోవడం కంపాటబిలిటీ అనరు మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా తనకు ఇష్టం కదా అనేసి రెస్పెక్ట్ చేయడాన్ని మీకు జస్ట్ ఒక్క రోజే కదా ఆ మూవీ ఏదైనా ఏదన్నా ఏదైనా కంపాటబిలిటీ అంటే తనకు ఇష్టమైన దాన్ని గౌరవించడం సో దాన్ని కంపాటబిలిటీ సో ఇవి ఫిఫ్టీన్ క్వాలిటీస్ చాలా ఇష్టపడుతుంది చాలా మంది అంటారు ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వాలిటీస్ నాకు లేవు కదా అని ఎప్పుడైనా మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు అర్థం తెలిసిన తర్వాత ఈ రోజు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ చూస్తూ ఈ అపర్ణ గారి షో చూస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంత అద్భుతంగా మీరు కాన్షియస్ గా బిల్డ్ చేసుకోండి ఈ ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్న మెన్ అండ్ ఉమెన్ వాళ్ళకి ఇద్దరికి కంపా కలిసిన వాళ్ళకి కంపాటబిలిటీ జరుగుతుంది దీంట్లో అట్లీస్ట్ రెండు మూడు కూడా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈ ట్రస్ట్ లేకపోయినా ఇవన్నీ కంపాటబిలిటీ లేకపోతే బ్రేక్ అవుతుంది ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా చేసే వాళ్ళు కూడా బ్రేక్ అవుతుంది వాళ్ళలో ఇన్సెక్యూరిటీ అండ్ సస్పెషన్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది ఉమెన్ లో అక్కడ నుంచి నాగింగ్ బిహేవియర్ అవుతుంది ఒకరొకరిని భరించలేకపోతున్నారు అప్పుడే డైవర్స్ అవుతుంది కరెక్ట్ సో ఇవి ఫిఫ్టీన్ అమూల్యమైన సూత్రాలు అండి అమూల్యమైన క్వాలిటీస్ అని చెప్పచ్చు ట్రేడ్స్ అనొచ్చు యాట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు ఇవి డెఫినెట్లీ అందరూ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా నేను ప్రతి ఒక్క మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ దే షుడ్ నో అండ్ వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా హ్యాపీగా బిల్డ్ చేసుకోవాలని నేను ఎంతో కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ అపర్ణ అండ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే చాలా మంది అబ్బాయిలకి ఉండే కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అయిపోయింది ఎగ్జాక్ట్గా ఏం యాట్రిబ్యూట్స్ అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఒక అబ్బాయి నుండి అనేది ఇంత క్లియర్గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధురమ్మ గారు థ్యాంక్ యూ అపర్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి Hi, this is Isha Jabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.